ชื่อเป็นผู้ริยาเนี่ยไปเกิดท่านประรูปประมาณอันท่านอับดุลวาซีเจ้าว่าไปในประตูอันสูงมาจีคุณมาเนี่ยเป็นครูประสาทประจันเลยเบสอันยูশেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী আপনারা অনেক জায়গায় পড়েছেন তবে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী সম্পর্কে আপনারা এখানে উইকিপিডিয়াতেও দেখতে পারেন উইকিপিডিয়াতে বিভিন্ন রেফারেন্স দেওয়া থাকে উইকিপিডিয়াতে যা লেখে সেটা ছাড়াও ওরা যখন কোনো কিছু লিখে দেখবেন রেফারেন্স দেওয়া ফর এক্সাম্পল এখানে একটা রেফারেন্স দেওয়া আছে হ্যাঁ এই রেফারেন্সগুলো আপনারা পড়লে ভালো ভালো সোর্সের সম্বন্ধে জানতে পারবেন কোথা থেকে কথাগুলো বলা হচ্ছে তো শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব উনিশশো সালের এগারোই এপ্রিল থেকে বারোই জানুয়ারি উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন এরপরে উনি আরো অফিসে ছিলেন প্রেসিডেন্ট হিসাবে উনিশশো সালের পঁচিশে জানুয়ারি থেকে পনেরোই আগস্ট উনিশশো সাল ওনার সময়ের ওনার জীবনী পিছনে গিয়ে লাভ নেই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তার ফল ফ্রম দ্য পাওয়ার বা তার ক্ষমতা থেকে পতনের সময়টি শেখ মুজুর রহমান যেই কাজটি সবচেয়ে বেশি সমালোচিত সেটা হচ্ছে ওনার বাকশাল করা এই বাকশাল উনি করেছিলেন সেই বাকশাল এর কারণেই তার সরকারের প্রথম পতন শুরু হয় এখন বাকশাল উনি করেছিলেন কবে উনি উনিশশো সালের পঁচিশে জানুয়ারি উনি স্টেট অফ এমার্জেন্সি ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং উনি সকল অন্যান্য দলের রাজনীতি করা থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা 
বাকশাল গঠন করেন এখন এই বাকশালকে রক্ষা করার জন্য আবার একটি বাহিনী গঠন হয় সেই বাহিনীর নাম হলো জাতীয় রক্ষী বাহিনী সেই জাতীয় রক্ষী বাহিনী এই যে জাতীয় রক্ষী বাহিনী এই জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কাজ ছিল যারাই বাকশালে বিরোধিতা করবে তাদেরকে ধরে মার খুন গুম ইত্যাদি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রচুর বামপন্থী বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের হারিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায় কোন কোন হিসাবে উনি প্রায় চল্লিশ হাজারেরও বেশি রক্ষী বাহিনীরা মানুষকে হত্যা করেছিল এখানে দেখুন হিসাবটি ফর্টি থাউজেন্ড উপরে এবং সেটার সোর্সটা কোথায় ছিল সেখানে আপনারা আরো পাবেন এখানে এখানে রেফারেন্স দেওয়া আছে সোর্সটা কোথা থেকে আসছে রক্ষী বাহিনীকে রক্ষী বাহিনী অ্যাক্ট করি তৈরি হয়েছিল এখন এই রক্ষী বাহিনীর কাজটা অনেকটা কিলিং মেশিনের মতো ছিল শেখ মুজুর রহমানের রক্ষী বাহিনীর সাথে সাথে উনি নিজেকে চিরস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বা প্রেসিডেন্ট পারপিচুইটি বা আজীবন প্রেসিডেন্ট হিসেবে উনি নিজেকে ডিক্লেয়ার করেছিলেন এবং এই রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন রকম আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যেত না তাদেরকে ইমিউনিটি গ্রাউন্ড করা হয়েছিল অর্থাৎ তাদের তারা কোনো কাজ করে সেটাকে কোনো প্রসিকিউশন বা কোনো কোন আইনে সেটা বিচার করা যাবে না গ্রান্টেড ইমিউনিটি সুতরাং একটি ত্রাসের রাজত্ব উনি কায়েম করেছিলেন রক্ষী বাহিনী বাকশাল এর মাধ্যমে এটা রেফারেন্স সহ এখানে আপনারা গেলেই দেখতে পারবেন এবং একটু আগে দেখালাম যে কত সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে উনিশশো সালের বন্ডন্ত এই যে চুয়াত্তর সালে যে ফ্যামিন হয়েছিল সে চুয়াত্তর পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত চলছিল মানুষ ওনার মৃত্যুর পর্যন্ত মানুষ না খেয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে Today is an average day in the streets of Dhaka, now the most desperate of cities, more desperate I'm told than even Calcutta and Shanghai in the 30s. In normal times, this lorry collects the bodies of a few dozen destitutes. Now it collects hundreds of bodies, all of them starved to death. Including this 11-year-old girl, whose name was Hasna, who died in the gutter a few hours before we arrived, with her mother and brother beside her, still with nothing to eat. Well, I've been out here really for 30 years. I came out in 1942. And I think I can quite honestly say that this is by far the worst emergency that I've ever seen in, in, in this part of the world. There have been others, but when I was young, I didn't really 
pay all that much attention. Of course. But latterly, I have seen um, bad years in, in India and uh, Assam and Bengal, but nothing like this. If you go out in the morning, you'll find bodies lying around in the streets of Dhaka. And the other day I saw a mother who had uh, lost her child. Uh, she was using the child's body, in fact, as a, a means of getting money, uh, begging. So this film will go out on January the 2nd. How much worse? All the people working these fields yes. have sold their crops. Yes. Years ahead, they put themselves yes. in pawn to buy yes. food. Yes, exactly. They have uh, nothing to hope for, uh, at least for another six to eight months. Mm. You see, most of the crops uh, in these areas have been damaged. Yes. And this is what... Uh, damaged by the flood. Yeah. 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 Who have they sold their crops to? Well, they have sold these crops uh, to those well, who have collected yes. money out of relief and these all sort of advantages. Big landowners. Yes. 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 An old journalist friend has brought me to this village in the district of Shirpur, some 40 miles from Dhaka. Everybody is starving here and also suffering the effects of an inflation which began not in countries like Bangladesh or in villages like this, but in the consumer world of the West. Nothing has ever been wasted here. Now even a bicycle, the means of escape, costs 150 pounds. There are a few young men in this village. Some have gone in search of food. Others have simply fled in despair as the famine finally cracks the Bengali tradition of family. We could not film some of the women because they are among the five million in Bangladesh who are going naked yes. because they've yes. sold their clothes for food. Ask him what you as is, what, what his food situation uh, is. I don't know what our situation is. I don't know He's saying that we are uh, suffering from starvation. Yes. And we are very poor people. When, when? And we cannot afford uh, uh, to uh, have regular meals. Hmm. When did he last have a regular meal? A Achha, real meal? Aapne kodha khona ge ba kodha na ge bhalo kore khai se. Bhalo khaya sar amla koi. What did he say? He said uh, he never uh, had a full belly meal. Hmm. For he quite some time. What, what is he eating? Uh, he is eating um, flour. Just a bit of uh, gruel from flour. Uh, I guess, you know, he he had uh, lambs and he was a farmer. He sold out all his land. Why did he sell his land? I don't know what he did. I don't know what he did. Just for food, he sold all his land. In this video, Sheikh Mujibur Rahman is a lot of people who are in the world. Sheikh Mujibur Rahman is a lot of people who are in the world. Sheikh Mujibur Rahman is a lot of people who are in the world. Sheikh Mujibur Rahman रिक्वेस्ट आशा करों ने ये प्रोजेस्टा। उम्मीशो ये चौहत्तो शाले ये मनोंतर तो बांग्लादेशी जेही मनोंतर हुए चलो जेही फैमिन हुए चलो शे फैमिने कतो मानुष मारा गया थे शेटार एक टी शादीन हिशा बा एक न्यूट्रल हिशा बा अपना पाबिन एक हने पोर्ट्रेट ऑफ मोर्टलिटी शे खने बोला हुए चे जे रीज 1.5 मिलियन जिकने बांग्लादेशी लोक संख्या चिलो शाशत कुटी मतो शेखने पुनो लक्ष्य मानुष नाखे मारा गये चिलो पुनो लक्ष्य मानुष तो अकोन बांग्लादेशी नाखे मारा गये चिलो एवं एटर सोर्स को था ताव अपना देखते पालो जिकने अपना रेफरेंस टा देखे नहीं ये जगह रेफरेंस आचे शुद्रांगा वीडियो ते किचु कौन पौरे देख बैंड शेख मुझे रहमान बिखा तो जॉन पिल्जर ने प्रश्ने शम्मु के उन्हीं बोले चलें छाताई हजार मानुष नाके मारा गया थे एवं ताओ आरो बोले चलें जे विभिन्न ओपन किचन आचे जिकने मानुष गले ही खावा पादे किन्तु जॉन पिल्जर ने शे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म � टाइप कर ले फैमिन इन बांग्लादेश अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट्री टा पे जा बैंड शेखाने शेख मुझे रहमान कैमरा शामिल जा क्लिप अपना किसी को न पढ़े देख बैंड शेख मुझे रहमान बोलते हैं शाताई शाजार एवं आरोप प्रमाणित होए जे तो खून ब्रास्टा घाटे मानुष नाखे मारा जितो आमर बॉयस चिलो तो खून 
আমার মনে আছে আমাদের বাসার ফার্ম গেটের বাসার সামনে মানুষ না খেয়ে পড়ে থাকতো ড্রেন থেকে খাবার তুলে খেত আমার আমার এগুলো দেখেছি আমি ইতিহাসের সাক্ষী শিশু হলেও আমার মনে অনেকটা দাগ কেটেছিল সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভাবে সম্পূর্ণ হিপোক্রেট ছিলেন দেয়ার ইজ নো ডাউট এটা তার স্পষ্ট প্রমাণ ডেভিড ফ্রস্টের ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের এক সাথে এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কতগুলি নেতার নামের ভিতরে মার্শাল টিটো তারপর আপনার কামাল আতাতুর্ক চার্চিল এদের নাম বলেছেন শেখ মুজিবুর রহমান সাথে খুব ভালো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ফিজেল কাস্ট্রো সেই ফিজেল কাস্ট্রোকে পশ্চিমা বিশ্ব টেরিস্ট হিসাবে মনে করে অনেক দেশে অনেক দেশে চেগুয়েবারকে টেরিস্ট মনে করে কিন্তু তারা যে কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্ট এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং তারা কিভাবে গণতান্ত্রিক মাত্রাকে ধামা চাপা গণতান্ত্রিক শক্তিকে চাপা দিচ্ছে সে বিষয়ে আমরা সবাই জানি এবং এতে কোনো সন্দেহ থাকা অবকাশ নেই সুতরাং আপনার এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন ফিজেল কাস্ট্রো শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে উপবিষ্ট এই হচ্ছে শেখ জামালের ছবি শেখ জামালের ড্রেস কোডটি দেখাটা প্রয়োজন এই ড্রেস কোডটি লক্ষ্য করুন আপনার চুপ টুপি যে পড়তো তারা সেই টুপিটার দিকে লক্ষ্য করবেন সেই টুপি এবং এখানে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় শেখ জামাল সম্বন্ধে পড়তে গিয়ে জানতে গিয়ে আপনার যে জিনিসটা দেখবেন সেটা হচ্ছে শেখ জামাল ফাউন্ডেড মেনি ক্লাবস এটসেট্রা এটসেট্রা তারপরে উনি আরো আরো আছেন উনি সেন্ট হার্সে ট্রেনিং করেছেন এবং আরো একটা মূল বিষয় যেটা উনি ট্রাভেল করেছিলেন ইউগোজলাভিয়া উনি ইউগোজলাভিয়া গিয়েছিলেন এখন ইউগোজলাভিয়াতে শেখ জামাল কি করতো কেন গিয়েছিল শেখ জামাল সেটা আমাদের একটু গবেষণার বিষয় রয়ে গেছে এই হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান উনি মার্শাল টিটোর সাথে সেই ইউগোজলাভিয়ার মার্শাল টিটো সুতরাং এই মার্শাল টিটো রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে বা মতবাদ সম্বন্ধে একটু জানলে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হবে এই হচ্ছে মার্শাল টিটো জোসেফ ব্রস টিনো বা টিটো বা সংক্ষেপে মার্শাল টিটো এখন এই মার্শাল টিটো সম্বন্ধে একটু আমরা দেখি মার্শাল টিটো উনি ওনার নীতি সম্পর্কে বিশেষ করে ওনার রাজনৈতিক নীতি সম্পর্কে একটু আলোচনা করে যদি দেখা যাবে আপনারা দেখতে পারবেন তার এই ক্যারিয়ার এই অংশে দেখতে পারবেন যে টিটো যেটা করত উনি ন্যাশনালিস্টদেরকে সাপ্রেস করতেন হিজ ইন্টারনাল পলিসিজ ইনক্লুডেড সাপ্রেশন অব ন্যাশনালিস্ট সেন্টিমেন্ট এটা ছিল টিটোর রাজনৈতিক প্রোগ্রাম অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী কোন চেতনাকে সাপ্রেস করাই হচ্ছে টিটোর রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং সেটাকে শেখ মুজুর রহমান সাধুবাদ জানার জন্য শেখ জামালকেও পাঠিয়েছিলেন ইউগোজলাভিয়া আশা করি আপনারা সম্পর্কটি বোঝার বুঝতে পারছেন আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে এই হচ্ছে চেগুয়েবের জীবনী চেগুয়েবেরাকে অনেকে বুঝে না বুঝে বুকে ছবি আটে ঘুরেন চেগুয়েবেরার জীবনী সম্বন্ধে আমি ডিটেলস গবেষণা করেছি সেটা করতে গিয়ে আমার এই ফেসবুকে একটি ভিডিও পাবেন আপনার চেগুয়েবেরার দেশে গলবেতে অর্থাৎ তার পিতা মহ যে দেশ থেকে এসেছে সে আয়ারল্যান্ডের গলওয়েতে পর্যন্ত আমি গিয়ে গিয়েছিলাম এবং চেগুয়েবারার মোটরসাইকেল ডায়েরি থেকে আমি তাকে বোঝার চেষ্টা করেছি চেগুয়েবারাকে অনেকে বুঝে না বুঝে ইম্পেরিয়ালিজম শক্তি ইম্পেরিয়ালিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী বলতে পারে না করতে কিন্তু আরেকটি রূপ আছে সেটা হচ্ছে সে সন্ত্রাসী সে রুথলেস কিলার ছিল দেয়ার ইজ নো ডাউট তার জীবনী পড়লে না পড়লে বুকে ছবি এটে গেঞ্জি পড়ার আগে আপনাদের জানতে হবে সে শুধুমাত্র হয়তো বা ইম্পেরিয়ালিস্টের বিরুদ্ধে শক্তি ছিল না ও কি তাকে সন্ত্রাসী ছিল দেয়ার ইজ নো ডাউট এতে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত না সে বিভিন্ন দেশে ক্ষণতাসী কার্যকলাপ কার্যকলাপ চালাত এবং তার ড্রেস কোড যেগুলো তাদের যে ড্রেস কোড ছিল সেই ড্রেস কোডটার সঙ্গে আপনারা মিল পাবেন সেই আপনাকে যে শেখ জামালে যে ছবিটি দেখেছিলাম সেই ছবিটির কথা মনে নিশ্চয়ই মনে আছে দেখুন এই ছবিগুলোর সাথে ড্রেস কোড গুলো লক্ষ্য করবেন চেগুয়েবার এবং তাদের বন্ধুদের যে ড্রেস কোড ছিল তার ভিতরে একটা অভূতপূর্ব মিল রয়ে গেছে সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারছেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে মূল শক্তি চালকের শক্তি ছিল বামপন্থীরা সেই বামপন্থীদেরকে শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু আবার তাল মিলাতে গিয়ে উনি আবার বামপন্থীদেরকে আবার উত্তক্ত করেছিলেন কিভাবে সেটা এখন শুনুন 
এই ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ওআইসি তে শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু আবার আমাদেরকে ওআইসি তেও নিয়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ উনি দুই নৌকায় পাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছেন একদিকে বামপন্থী রাজনীতিবিদদেরকে গুম খুন শহর সে কোথায় সিরাজ শিকদার সেগুলো আমরা সবাই জানি এখন আর ডিটেইলস কর বলা দরকার নেই অপরদিকে আবার ওআইসি তে নিয়ে গেলেন অর্থাৎ উনি বামপন্থীদেরও উনি আসলে উত্তক্ত করছিলেন তার বিভিন্ন পদক্ষেপে উনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এই ওনার একটি দদুল্য মানতার কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবন্ধ এখন আবার সেই পরিবারতন্ত্রের পূজার মত করে শেখ জামাল শেখ কামাল শেখ রাসেল ইত্যাদি ক্লাব সোশ্যাল ক্লাব প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় পুরো বাংলাদেশটা যেন কারো বাবার সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে এই হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয় ব্যক্তিত্ব মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক সম্পর্কে আমরা যখন ক্লাস টু তে মোস্ট লাইকলি ওয়ান বা টু তে পড়ি তখন আমাদের পাঠ্যপুস্তকে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সম্বন্ধে জীবনী পড়তে হতো জানি উনি কত বড় ভালো লোক কত বিশাল ব্যক্তিত্ব কিন্তু বড় হয়ে জানতে পারলাম যে উনি কত বড় একটা বাজে লোক ছিলেন ওই সময়ে আমরা আমাদের সঙ্গে হিপোক্রেসি করা হয়েছে তৎকালীন এখন এখনকার দিনে যারা আমাদের মুরব্বি লেভেল রাজনীতিবিদ তারা আসলে আমাদের সাথে বিশাল হিপোক্রেসি করেছেন এটা শেখ মুজিবুর রহমানের সময় আমরা কামালাতুর মুজিব এসব পড়তাম মনে আছে ভাষানের সম্বন্ধে পড়েছিলাম সেটা বাংলা সম্বন্ধে পড়েছিলাম কিন্তু যখন আবার জিয়াউর রহমান আসলেন ওনার সময় পরে অবশ্য আমরা আবার অন্যরকম ইতিহাস পড়ি তবে এই কামালাতুর্ক এই কামালাতুর্কের যে বিষয়গুলো লক্ষণীয় সেখান থেকে আপনারা জানবেন আমি আগেই বলেছি কিছুক্ষণ পরে প্রমাণ করব শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের মুখেই যে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন কামাল আতুর্ক হচ্ছে ওনার প্রিয় ব্যক্তিত্ব এখন কামাল আতুর্কের জীবনী সম্বন্ধে একটু জানা দরকার ওনার মতামতটা কি এখানে এসে দেখা যাবে যে উনি মিনিস্ট্রি অব রিলিজিয়াস ডিপার্টমেন্ট অফ রিলিজিয়াস অ্যাফেয়ার্স এর আন্ডারে নিয়ে এসেছিলেন সকল উলেমাদেরকে এবং দি ইউনিফিকেশন এই জায়গাটা থেকে পড়বেন আপনারা দি ইউনিফিকেশন দি ইউনিফিকেশন অফ এডুকেশন আন্ডার আন্ডার ওয়ান কারিকুলাম এন্ডেড ক্লেরিক্স অর ক্লার্জি অব দি অটোমান এম্পায়ার অর্থাৎ আলেম ওলেমাদের আসলে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো এই তথাকথিত সেকুলার তার্কিতে যেটা পরবর্তীতে অবশ্য তার মৃত্যুর পরে আবার পূর্বের সিস্টেমে অর্থাৎ আলেমদের ওলেমাদের সেই যে অধিকার শিক্ষা অধিকার সেটা আবার ফিরে দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ কিন্তু উনি কিন্তু সম্পূর্ণ আলেম ওলেমাদের তৈরির ক্ষেত্রে আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এটা এক শিক্ষার নীতির আন্ডারে সেটা যেটা পরিকল্পনা এখন যে এক্স কমিউনিস্ট নুর ইসলাম নাহিদ এবং আরেকজন ইসলাম এর ইসলামের বিদ্বেষীনা বললেও তার কর্মকাণ্ডে নাস্তিক প্রমাণিত হয় আল্লাহ জানেন অবশ্য সেটা হচ্ছে প্রফেসর কবির চৌধুরী যে মুনির চৌধুরীর পিতা সরি বড় ভাই ছোট বড় ভাই ছিল মুনির চৌধুরীর বড় ভাই আর কবির চৌধুরী ছিলেন মুনির চৌধুরীর ছোট ভাই সেই কবির চৌধুরী এবং কমিউনিস্ট লোক এক্স কমিউনিস্ট লোক সেটা হচ্ছে নুর ইসলাম নাহিদ ওনারা যে শিক্ষা নিতে করেছেন সেটা আসলে এটারই এটার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং আজকে যে আলমাদের উপর যে আক্রমণ হচ্ছে ইসলামী চিন্তাবিদের উপর আক্রমণ হচ্ছে সেটা আসলে এই এরই ধারাবাহিকতা কারণ কামাল আতুর্কের অনুসারে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান তাকে মডেল মনে করতেন শেখ মুজিবুর রহমান Who are the leaders in the history of the world whom you admire? Who have been the great leaders? Who are the great leaders of the world? I, uh, I, 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 I um, recognize many leaders. I don't like to mention today who are the leaders. You know? well, looking back in history, who are the people who inspire you? Can, you can tell the names. I can start talking. All of a sudden, it's not possible to tell everything. And did you admire, for instance, I admire Abraham Lincoln. I admire Mao Zedong. Mao Zedong. I admire Lenin. I admire Johnson. Johnson. Churchill. 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 I have some. I like. I used to like Mr. Kennedy, the ex-president. Did you meet the ex-president? I have not met, but I have read his books. I like it. What about Mahatma Gandhi? I, I, I have a uh, great respect for Mahatma Gandhi. Pandit Jawaharlal Nehru. These are some of the people who yes. are exactly. I admire Mr. A.K. Padul Haq of Bengal. I admire Mr. A.S. Swarwadi of Bengal. 
অতএব এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল রক্ষী বাহিনী চেয়ারচরিত ভাবে নিজেকে প্রেসিডেন্ট দাবি করা মার্শাল রিট্রিটোর পদ পদ চারণ অনুসরণ করা তারপর ওদিকে ফিরাল কাস্ট্রো যে এখনো ক্ষমতা রয়ে গেছে কয়েক দশক ধরে তার তাকে বন্ধু হিসাবে নেওয়া সব কিছুতে প্রমাণিত হয় শেখ মুজিবুর রহমান ওদিকে ধাবিত হচ্ছিলেন আমি নিজে একজন সিভিলিয়ান এবং আইনের লোক হিসাবে কখনোই কোনো হত্যাকে আমি সমর্থন করব না সে যে অবস্থায় হোক যখনই হোক কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল যারা দেশকে স্বাধীন করা সংগ্রামে নেমেছিল তারা কি কারণে হয়েছিল কি কারণে হত্যাকাণ্ড করেছিল সেটা কি ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে কি জাতীয় স্বার্থে সেটার বিচার আপনারাই করবেন তবে এটাও সত্য যে জিয়াউ রহমান যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠতম মুক্তিযোদ্ধা আমি হিসেবে নিজে আমি মনে করি সেই জিয়াউ রহমানের অবস্থা যা ছিল অর্থাৎ উনি যা বলেছিলেন যে ইউ ক্যারিয়ন ইফ ইউ ওয়ান্ট বাট আমি এটা অংশ নিতে আমি এটা অংশ হতে চাই না আমার ব্যক্তিগত অবস্থান একটা তাই সুতরাং তারা কি করেছিল তারা জবাব দিই তারাই করবে এবং মানুষ তাদের বিচার করবে মানুষের সেন্টিমেন্ট সেটা বিচার করবে কিন্তু আই ডোন্ট ওয়ান্ট বি পার্ট অফ ইট এনি এনি ওয়ে এটা আপনাদের অবস্থান আমার অবস্থান ক্লিয়ার করা দরকার তবে ইতিহাস থেকে পর্যালোচনা করে এটা স্পষ্ট হলো যে শেখ মুজুর রহমান একজন গ্রেট হিপোক্রেট ছিলেন যিনি দেড় লক্ষ সরি পনেরো লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল উনি বলেছিলেন সাতাইশ হাজার উনি বলেছিলেন মানুষ লঙ্গরখানায় খাবার আছে গেলে খেলে খেতেই পারে অথচ লঙ্গরখানায় কোনো মানুষ খেতে পেত না লঙ্গরখানা সব খালি ছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তা ঘাটে মরে পড়েছিল না খেয়ে উনি এটা অস্বীকার করেছেন আরো শোনা যায় ওনার ছেলে সেই শেখ কামাল শেখ জামাল তারা কিরকম লাইফ লিড করত সেটা আপনারা সবাই জানেন কি করেছিল তার সেটাও জানেন ডালিম ভাইয়ের ওয়াইফের সাথে কি বেয়াদবি করেছিল সেটাও জানেন আপনারা আরো জানেন শেখ শেখ জামাল শেখ কামাল তাদের বিয়ে অনুষ্ঠানে কি পোশাকাদি পরে বিয়ে করেছিল সেটাও আপনারা জানেন কে ব্যাংক ডাকাতি করে কর্তিকে ধরা পড়েছিল গুলি খেয়েছিল সেটাও জানেন সুতরাং সবকিছু হিসাব করে আসলে উনিশশো সালে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা শেখ মুজুর রহমান এর হত্যাকে সমর্থন না করলেও শেখ মুজুর রহমান যে ক্ষমতা থেকে তার যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবি ছিল এবং তার মতো একটি রাজনৈতিক নেতাকে ক্ষমতা থেকে সরানো যে ডিফিকাল্ট হতো সেটা এখন শেখ হাসিনা যেমন জালেমের মতো ক্ষমতায় বসে আছে আলামদের হত্যা করছে মুক্তিকামী গণতান্ত্রিক মানুষদের হত্যা করছে ফ্যাসিবাদী মন্ত্রে এবং যে সোশ্যালিস্ট রাজত্বের কায়েম করছে বাকশালী পুনরায় কায়েম করছে রক্ষী বাহিনী এর প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই র্যাব এবং পুলিশে কারণ তার এলাকা ভিত্তিক এবং বিভিন্ন আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের নেতাদেরকে ছাত্রদেরকে ছাত্রকর্মীদেরকে কাজ পুলিশ বাহিনীতে ঢুকিয়ে পুলিশ যে পুলিশ বাহিনী পেটোয়া বাহিনী সে রক্ষী বাহিনীর মতো রূপ নিয়েছে এগুলোর বিচার আসলে বাংলাদেশের মানুষ আমরা এখন সবাই করতে পারি কারণ এখন আর আমাদেরকে বাক্রুদ্ধ করা যাবে না টেলিভিশন বিভিন্ন মিডিয়াকে বাক্রুদ্ধ করলে অনলাইন আন্দোলন আমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিটা প্রান্তে বাঙালিদেরকে মানুষদেরকে সত্যিকার ইতিহাস উন্মোচনে সহায়তা করবে বলে আমি অন্তত মনে করি